こんばんは、しょぼうです。文具と生活、第17夜です。今回のお題は、変えた、リドロルバーン、それから、文房具屋さん大賞は、3つ目は、読書しています、という3つです。まずは、ロルバーンについて、なんですけどもリドロルバーンを買ってきましたこちらの2つの柄これ切り出し位置がそれぞれ違うんですよね個体枚っていうんですかね全部このパターンの切り出し位置が違っていてそれぞれ好きな場所を選んで買うみたいなことになっているんですけども私は目をつぶってその一番上にあるものを購入してきましたのでここが気に入ったとかはないんですけれどもこの2つの柄はもう初めから決めていましてとにかくねこの柄が。素敵ですよねという感じで相変わらず発売日にこのことを失念しておりまして正直諦めておりましたただ動画的に二子玉川まで買いに行ってありませんでしたっていうのも面白いと思って在庫の確認をしないで買いに行ってみたところ店頭販売は5種類柄があったわけですけれども全部ありましたありましたねやっぱり人気があるっていうことで少し多めに作っていたのかもしれませんねということで素敵<笑>ちょっと今年は私女子力高めでいきたいと思います<笑>これ持って歩いてもしっかりこう堂々とねこれは素敵でしょうって言えるような男になりたいと思います<笑>というのが一つ目リドロルバンを購入しましたというお話でした続いては文房具屋さん大賞についてのお話です。文房具屋さん大賞2022の発表があったんですけども、大賞がボールサイン ID プラスでした。私もいくつか持っておりまして、0.5 ミリと 0.4 ミリを購入していますけれども、正直少し意外でしたね。この黒系統のインクのバリエーションという、まあ、ここ最近の流行りと申しますか流れを作ったきっかけのボールペンといえば確かに対象をとっていいことなんでしょうけれども私にはちょっと意外で特に理由はないんですけどそれほどインパクトがあったかなってちょっとね私は最初に出た普通のボールサイン ID。ここから始まる一連の展開が面白くて、もうほぼほぼ野獣馬的にボールサイン ID を見ていて、このあたりですね。デザイナーさんが作ったこの先。さらに、本家が作った、この先、先線。この流れがとっても好きで、今、ボールサイン ID プラスに、ウオデザインの先線をつけて、使っていたりとかしますけれども、
その展開込みで評価なんでしょうかねもしかしたらそんなことはないですか、ね、でも最終的にそのこちらのオールサイン ID プラスのこのバランスですねバランスがとってもいいものになっていたりこれ結構触れてる方が少ないんですけどこのノック音このスレ音的なもの含めもともとのボールサイン ID よりちょっとねシャープな音になってるんですよもちろん素材の違いだったりするんですけどもこういったところもなんかかっこいい仕上がりに最終的になっていて意外な感じはしたんですけれども納得はできますよねという感じでいやなんかおめでとうございますと<笑>勝手に<笑>お祝い申し上げたいと思いますそれでこの文房具屋さん大賞のお話はまだちょっとだけ思うところがございましてデザイン賞という賞にですね魔法らしいとというノートノートですかね魔法らしいとというノートが選ばれて賞を受けているわけですけれども発達障害者の方が使いやすいノートということでなかなか取り上げてこられなかった部分これをデザインの力で解決していこうというコンセプトがあるわけなんですけどもこのことまあこのことはとても素晴らしいことで賞を取るのはもう当然かなとも思うんですけども私が常々思っているのは文房具に限らず世の中の困ったことその体調が誰であるにしても困ったことはまだまだデザインの力で解決できることが多いなと思っておりまして科学技術だけではなくてデザインで解決できることが世の中にはまだまだたくさんあると思っていますこれからもデザインの力で問題解決がなされていくと思いますけれどもそういった力デザインの力をまだまだ活かせてないような気がしていてまあそれはねデザイン優先で作ったらコストだったり逆に技術的なところが厳しかったりとかすることもあるんでしょうけれどもデザインにはすごい力があるっていうことを私は信じておりまして今回デザインの力で問題解決をしているところかっこいいとかかわいいとかだけではなく問題解決をしながらさらに良いデザインというのが評価されていることに私はとっても感,感動<笑>嬉しい気持ちになりましたというのが今回の文具屋さん大賞の私の感想でしたなんかいいですよねでは3つ目のお話に行きたいと思います最後は「読書しています」というお話なんですけれども今年の初めに読書ノートをつけると決めたのですねでも去年おととしと100冊読むとか50冊読むとか目標を立てて全くどうにもなってなかったので今年は1ヶ月に3冊読みますという目標に変えて
1月が終わったわけですけれども無事3冊読み終えることができましたよかった今年読んだ本はこのチャンネルで積極的に紹介していくことにしましてこれを読んだよってお話をしなければならないのでという少し強制力を働かせた感じで進めておりまして今回も読んだ3冊のご紹介をしたいと思いますその3冊はこちら1冊目は日本人が知るべき東アジアの地政学という本で最近地政学というものにちょっと興味を覚えまして身近な東アジアから知識を入れてみようかなと思って買ってきました、まあ、歴史的にいろんなことがあったのはその場所の条件によるのですよみたいな感じのお話ですね。大陸のどこにあるとか、日本だったら島国だからとか、そういった観点で政治を考えてみる。例えば歴史のあの瞬間、その国はどうしてその選択をしたのかは、その国のある位置、地理がそうさせているんだというようなね、ことが書かれている本で、それをね、東アジアに限定して書かれている本なんですけども、まあ、その、これを見てどう思ったとかはもうちょっとやめておきますね。センシティブな内容も<笑>含まれていたので<笑>、それはもうしょうがないことだと思うんですけどね。はい。でもその、今までの歴史が違う側面から語られるっていうのは、読んでいて新鮮な知識でした。<笑>このぐらいにしておきましょう。続いては、都市で進化する生物たちという本です。鳥の絵とタンポポの絵が書いてありますけれども自然と都市と進化の具合が変わってきていますよって言っちゃうとちょっとざっくりすぎますけど都市部では都市部ならではの進化がもうすでに始まっていますと生物の進化が始まっていますとそれはもういわゆる自然と同じような理屈っていうんですかね現象っていうんですかねそういったものとしてもう進んでいってしまっているっていう言い方でいいんですかねこの辺ちょっと用語が曖昧で申し訳ないんですけどもそういった本ですこのねタンポポの絵が描いてあるじゃないですかこのタンポポまあ、タンポポってこの綿毛っていうんですかこれが風に飛ばされて遠くに種が運ばれるそれによってこのタンポポという種が増えていく可能性を広げているっていうまあよく知られたお話ではありますけれどもそれが都市部では逆にこのタンポポが生えているところが一番このタンポポに有利な場所だとして遠くに飛ばなくなってきている重くなっているっていう進化をしているのではとかいう研究だったり都市部は車などのまあノイズが多いので鳥の鳴き声に変化がありましたよとかいう例がもうてんこ盛りで入っていまして、都市部にも自然はあり、その中で生き物は進化していますよという、ざっくり言うとそういうお話が書かれていて、
とても興味深い内容となっておりますこれがねその都市部には自然がないっていうその自然の定義自体ちょっとあやふやな感じだったりしてですね緑地とか公園とか都市部でも作らなくちゃいけない法律とかあるじゃないですかそういうことによって断片的ではあるけれども自然として生物が営んでおりみたいなことが書いてある本でこれなかなかね読み進めるのは大変なんですけど自然とは何かをとても考えさせられる本でした最後はこれまた生き物のお話なんですが図鑑を見ても名前がわからないのはなぜかという大変ですよねという共感度の高い本でございます。ざっくりこう読んだお話をしますと、見る目ができてないと図鑑を見てもわかりませんと。要は何がその生き物の特徴なのかっていうのを目が分かってないとどれにでも似てるように見えてしまうかなっていうそういう感じの本ですこちらの本を書いてる方は雲の専門家の方で雲だったらもう分かってしまうのでこの図鑑を見ても名前が分からないというのを検証するためにシダシダ植物を見分けるというこの方の体験記って言っていいんですかねそういうお話の展開になっていますシダ植物って結構住宅地だったりちょっとした公園に生えていてサンプルが取りやすいんですかねよくすいませんこんな一冊読んだのによく分かってないんですけどまあ要は身近にある特徴的な生物をちゃんと見分けられるようになるまでこの筆者の方菅野辰巳さんはどうたどっていったかっていうことが書かれていてまあつまりはこの読んでいて図鑑見てもわからないなと思っている読者も同じ道をたどっていけばできるようになるんじゃないですかねみたいな本で図鑑と本物を一生懸命にらめっこして少しずつ絞れてくる感じになるそうですよ。植物に詳しくなりたいなっていう方鳥に詳しくなりたいなっていう方一読していただけるとなるほどねと思っていただけるような本になっていると思います。と本の紹介が長くなってしまいましたけれども、よいしょ。こちら、読書ノートですね。読んだ本をこのように記録しております。ちょっとノリが<笑>見ててベタベタしてますけれども、こういった感じで3冊分書いてみました。もうね、今回は片面だけ書ききれなかったら裏面にも書きますよぐらいな感じで作っております。ということでね読書も読書の音もまだ3冊分ではありますが続いていますよというお話でした。では今回はここまでです。最後までお付き合いありがとうございました。以上処方でした。